guys! How are you? Are you ready? Привет, ребята! Вы готовы? Are you ready? Are you ready to learn some English? Вы готовы поучить немножко английский? Come on! Come on! Let's learn some English! Давайте, давайте! Поучим немножко английский. And we continue our topic. И мы продолжаем нашу тему, тему построения предложения. Мы уже с вами прошли обычное повествовательное предложение, прошли отрицательное предложение и прошли вопросительное предложение. Кто помнит, как образовать все эти предложения? Мы сначала используем подлежащее, потом вспомогательную частицу, потом сказуемое в английском языке, а потом строим все смысловое предложение, да, весь смысл закладываем сюда, ну, дополнительный смысл, да, у нас. Вот это считается основной конструкцией нашего предложения. Итак, мы с вами проходили, что сначала подлежащее это I, потом, ну, как пример, да, потом вспомогательная частица, у нас есть три времени, да, вспомогательная частица в трех временах, да, имеет три формы, настоящее, прошедшее, будущее, и мы используем одну из них, смотря какое время мы хотим использовать в нашем предложении. Потом у нас сказуемо, это глагол, основной глагол в предложении, и используем I do want, а потом to go to Africa. I did eat three times a day. I will sing songs. Я буду петь песни. Чтобы образовать вопросительное предложение, мы меняем местами, да, это называется у нас инверсия, я ее нарисовала такой стрелочкой, и мы меняем местами. Do I want to go to Africa? Did I eat three times a day? Will I sing songs today? Буду ли я сегодня петь песню? Так мы образуем вопросительное предложение. Ну, отрицание, мы, вы знаете, да, I don't want to go to Africa. Do not, да, сокращаем в don't. I don't want to go to Africa. Ну, про отрицательное предложение мы еще поговорим чуть-чуть, да, там есть еще варианты. А сейчас мы с вами разберем вопросительное предложение с вопросительным словом. Вопросительное слово это вот, как пример, это why, да, у нас есть еще what, who и так дальше. Кто, что. Сейчас мы возьмем why, Почему, для чего, зачем? Просто чтобы посмотреть, как образуется, в принципе, вопросительное предложение с вопросительным словом. И, ну, наверное, вы догадаетесь, что это достаточно просто. Мы просто берем why, ставим его впереди, а потом просто строим вопросительное предложение, как мы и учили с вами, при помощи инверсии. Why, а потом do I want to go to Africa? Зачем? Мне ехать в Африку. Why do I want to go to Africa? Why do I Why do I eat three times a day? Зачем мне кушать три раза в день? Why do I sing songs? Зачем мне петь песни? Why do I love music? Зачем мне любить музыку? Либо Why do you eat three times a day? Почему ты кушаешь три раза в день? Также мы используем на выбор еще два времени, да, у нас есть выбор, в каком времени мы хотим использовать. Why did I want to go to Africa? Зачем мне вообще понадобилось хотеть ехать в Африку? Чего вдруг я захотела ехать в Африку, да? Why did I want to go to Africa? Why did I eat three times a day? Почему я кушала три раза в день? Why did I sing songs? Почему, why did I, да, тут поменяли на старую версию, did I sing songs? Почему я пела песни? Или why did you sing songs? Почему ты пел песни? Because I love songs, потому что я люблю песни. Because I love music, потому что я люблю музыку. Why did you love music? Почему тебе нравилась музыка? Ну, такое предложение. Либо will, I will want to go to Africa. Я захочу ехать в Африку. I will eat three times a day. I promise. Я буду кушать три раза в день. Я обещаю. I will. I will. I sure will. Я точно буду. I will. Буду. I will sing songs. Я буду петь песни. I will love music. Я буду любить музыку. Why will I love music? Почему я буду любить музыку? Так вот мы и образуем, в принципе, в вопросительном предложении ничего такого 
загадочного нету, да, единственное, конечно, нужно привыкнуть к инверсии, да, что здесь нужно менять местами. И просто ставим вопросительное слово. Я себе запомнила так, что ставлю вопросительное слово, а потом сразу вспомогательную частицу. Мне так удобнее, потому что саму конструкцию, как бы, ну вот табличка это хорошо, чтобы себе ну, разобрать, как-то вот увидеть это наглядно, как это работает. Тем не менее, вот практически, когда вот я говорю, то мне комфортно, более удобно, понятно и привычно, да, просто я ставлю вопросительное слово, сразу частичку, а потом уже кто делает и, ну, и говорю, ну, кто исполняет действие, я имею в виду. И потом ставлю действие и приложение, и я так строю там. Why, потом вспомогательная частица, do, потом why do you, кто, а потом глагол why do you like me. Почему я тебе нравлюсь? Because I like you. <laughs> Потому что ты мне нравишься. Поэтому я тебе нравлюсь. Maybe. Maybe that's why. Может быть, поэтому... I don't know. We are beautiful. Почему? Why don't we like each other? Почему бы нам и не нравиться друг другу? Ну, это так просто. <laughs> Такой пример. Еще хочу вам дать пару примеров, просто, чтобы вы увидели, как это выглядит в предложениях в разных временах. Вот, например, с частичкой do, да, мы говорим why do you love music? Сразу why, потом ставите do, а потом you love music. Обратите внимание, что если убрать вот часть why do, у вас просто you love music. You love music. Просто самое обычное повествовательное предложение. Если вы умеете построить самое обычное повествовательное предложение в английском языке, то вы можете построить все. Вы просто вот ставите то, что вам нужно, зап запоминайте, что вам why do или why did you love music, why will you love music, и все, why will, и так вот вы и строите, в принципе, достаточно просто. Про нужно себе просто вот систему вот эту в голове записать, запечатать, чтобы она вот отложилась. Можно просто запомнить вот эти клише просто на память, и они тоже сработают. Ну, как бы вы, когда будете уже говорить, то это тоже поможет вашему автоматизму. Следующее. А, why do you love music? Почему ты любишь музыку? Why do I like you? Почему ты мне нравишься? Why do I like you? Why do we read books? Зачем? Для чего мы читаем книги? Why do we read books? Why do you need friends? Why do you need friends? Зачем нужны друзья? Есть еще такое why oh why, ну почему же почему и песня есть такая why oh why do you wanna say goodbye why oh why do you wanna say goodbye почему ну почему ты хочешь попрощаться или сказать пока да вот это с частичкой do теперь посмотрим посмотрим с частичкой did в прошедшем времени все то же самое просто ставим did why did you call me yesterday Why did you call me yesterday? Да, и тут чуть-чуть будет Did you call me yesterday? Why did you call me yesterday? Зачем ты мне вчера звонил? Видите? Why did ну, you call me yesterday? Ты ну, звонишь мне, да, тут иди мы не ставим, да, как в прошедшем времени, потому что did уже показывает на прошедшее время. И поэтому why did, а потом все, видите, вообще в настоящем времени даже говорится, прямо как вот в первом примере с do. Вообще просто, настолько просто, что... Ну, даже дети поймут. <laughs> Why did you call me yesterday? Why did you call me yesterday? Why did you call me yesterday? Зачем ты мне вчера звонил? Why did they come? Зачем или почему они пришли? Why did? А потом просто they come. Видите? Why did they come? Зачем они пришли? Why did I do this? Видите? I do this. Самое обычное настоящее время. Ну, на первый взгляд, да, но мы ставим did, и мы уже видим, что это прошедшее. Why did I do this? Зачем я это сделал? Why did I do this? Видите, не меняем ни глагол, ничего не меняем, просто вот why did I do this? Зачем я это сделал? Why did we leave so soon? Why did we leave so soon? Почему мы ушли, покинули это место так быстро, так рано, да, so soon, so soon? Так вот это говорится. Why did we leave so soon? А теперь вы повторите. Why did you call me yesterday? Повторяйте. Why did you call me yesterday? Why did they come? Why did they come? Why did I do this? 
Why did I do this? Imagine that. Why did I do this? Why did I do this? Why did we leave so soon? Why did we leave so soon? Why did we leave so soon? Почему мы так быстро ушли? Вечеринка была такой хорошая, интересная. Мы взяли и ушли домой спать. А теперь будущее время will. Все то же самое. Why will you need me? Видите, настоящее время you need me. Ты мне, ты во мне нуждаешься, да? You need me. Why will you need me? Видите, как просто. Зачем я тебе э, буду нужен или нужна, да? Uh, why will they call you? Почему они тебе будут звонить? Why will? Видите? И they call you. They call you. Вот наше подлежащее сказуемое. Ничего не меняется, просто вот это поставили впереди, да, если вот так убрать. They call you. They call you. Они звонят тебе. Why will? They call you. Why will I be happy about your news? Почему я буду счастлива относительно твоих новостей? Why will I be happy? Why will I be happy? Почему я буду счастлива about your news? About, либо about your news, да? Ты можно не договорить, а можно не договорить. Тогда она будет звучать как ч, мягенько. Why will I be happy about your news? А чего я буду радоваться с твоих новостей? Что мне из этого, да? What's in it for me? Да, как говорится, что мне с этого? What's in it for me? А? What's in it for me? Что в этом для меня? What's in it for you? А тебе с этого? Какой прок? Да? Вот такая фраза есть в английском языке, довольно часто употребляется. Why will our family get together at mom's? Это, это более сложное предложение, потому что оно длинное. И видите, тут уже не просто I или they, мы уже говорим our family, это уже подлежащее, да? Our family get together at mom's. Наша семья get together – это собираются вместе. Get together. Together – это вместе. Get together at mom's. Видите, как пишется у мамы в гостях, у мамы дома? Вот пишется вот так вот. Либо at father's, либо at grandparents, да? Ну и так дальше. At, doc at the doctor's, да? У доктора. Why will our family... Можно сказать our family, либо our family. Why will our family get together at mom's? Почему наша семья соберется вместе у мамы? Вот так вот мы и строим предложение. Да? Здесь стрелочками я показала это. Все у нас ну, как бы инверсия считается. Да? Но вы можете вот для себя разобраться, как вам удобнее воспринимать это. Либо вы понимаете, что, что там инверсия, либо просто строите вот в настоящем времени предложение. Я имею в виду, вот, когда вы есть, да, вы сразу ставите why. Ну, я имею в виду, когда вы хотите вот прямо сейчас выразиться, да, то вы строите Предложение вот прямо будучи здесь и сейчас, да, то есть сначала why, потом вспомогательная частица, а потом you need me. Why will I be happy about your news? Почему я буду рада твоим новостям? Это, в принципе, и все. That's all for now. Это все пока что. That's all for now. Видите, какая фраза хорошая, которую вы можете для себя тоже использовать, да, запомнить for now, пока что, пока что for now so um, I want to wish you a wonderful day as always um, have fun and um, I'll see you next time bye bye